是可信吗？可是，为什么会这么像呢？就拿这张，反正哥已经送给我了。好，那你把你的计划书和合同传过来。嗯，我收到给你打电话。就这样，进来。总经理，这次参加壁画甄选的作品真是不少，我们仔细的筛选了一下，请您过目一下。陈霞，怎么会这么想呢？像谁？哦，我是说，这些作品都不错，尤其是这幅。能不能把这幅作者的资料调给我？我想，就定他了。好，马上就去办。了，啊，好，好，好，啊，一定要让他本人来吗？可是他人没在这儿，我替他来可以吗？好，好，好，我马上就来。啊、一峰啊，今天有周年庆典活动，你还记得吗？还有许多记者要来，不要迟到了啊。顺便还要宣布一下你订婚的事。我知道了，你放心吧。嗯。是不是等很久了？嗯，还好吧。哥，你有没有听说这里要招募画家？就在那边，大墙上要画一幅巨型的壁画。壁画？我没听说过。如果这件事是真的，你会报名参加吗？你怎么会突然问这个问题啊？我告诉你，这件事是真的，并且我已经替你报名了，他们选上了你，怎么样？高兴吧？
。你想啊，以后来这里玩的人，看到你的壁画以后，都可以感觉到幸福的模样。如果顺利的话，这家公司还可以全力的支持你，以你的名义举办画展，你说这多好。哥，你有没有听我在讲啊？我不想做。你说什么呢？我没听错吧？我不画。你是不是开心过头了，还是哪里不舒服啊？嘉欣，这本来是我自己的事儿，才让你到处乱奔波的。拜托，大男子主义又来了。不是，男主外女主内。本来外面的事情就应该男的管，况且还是我自己的事儿。这现在已经不是你一个人的事儿了。嗯、啊？你想啊，如果壁画完成了，你就出名了，到时候会赚好多好多的钱，这样我们就能有钱结婚了。再说一次。真的，当然是真的了，谁会以这种事开玩笑？哎，我要结婚啦！哥，你答不答应啊？你要是不答应，我就不嫁给你了。哎哎哎，我答应，答应，一千个一万个我都答应。走，我带你去看看那儿。可心，这里将会画上一幅代表幸福的壁画，是我送给你的最后一份礼物。今天我就要和天力订婚了，希望你不会怪我。可心，我好想你。如果能再见你一面，我就心满意足了。抓到你了，我不会放手的，我一定不会放手的。可心，可心，你真的是可心，一定伤心，伤里可怜我，愿你回到我身边。可心，可心，你是谁？放开我！我是一峰啊，我是一峰。你放开我！我是一峰啊，可心，我是一峰。放开手！咱们走。你别受伤了呀，说不定我能够找回从前的记忆呢。我已经跟你说了多少次了？难道你还让我再说一次吗？你是我爸爸朋友的女儿，你们家被烧了，是我爸救了你。难道你就是不相信我说的话吗？我没不相信啊。不是什么呀？你还想确认什么？
你根本就是不相信我说的话。哥，行了，对，我是个大骗子。如果你不相信我说的话，我现在马上就走，你去听听别人怎么说就好了。我叫陈隐心，我不是你要找的人。不，你叫超可心，你是超可心，我是一峰，你不记得我了吗？可心，我不认识你，你认错人了。可心。是不是躲我可心？哎呀，你放开我！我不是可心。哎，你看看这个，这个照片是我给你拍的，里边那个人是不是你？还有那房子，我们在那一起吸吸过，一起捡过贝壳，一起玩过游戏，还有那个钢琴，这些你都忘了吗？对了，你在跟我开玩笑对不对？先生，你认错人了。哎，我没有认错人，你就是乔可心。你最喜欢玩旋转木马，我还笑你是一个长不大的孩子，你都忘了吗？哎呀，够了，你都错了。可心，站住！你还记得这个吗？在我出国之前，你给我各邮一条，还说等我回来以后要在旋转木马那见面的。我不是你要找的人，我叫陈隐心，你认错人了。我没认错人，你就是乔可心，你就是乔可心。放开我！你就是乔可心。有色狼啊，非礼呀、啊！那个人是色狼，终于是色狼，认识，认识，色狼，抓住他！耍流氓！哎，怎么着？青春女子啊！你们搞错了。好啊。逃难似的，别提了。哦，看我哥了吗？你们俩不是一直在一起吗？怎么跑来这里找志浩呢？他先走了。哎，今天货卖怎么样？光我一个人就卖了三十件上衣啊！真的，太了不起了。嗯，哎，新到的货来了，要不要看看？好，走走。难堪吗，妈？天林，别着急，也许是堵车，一会儿就到了啊。我看不下，今天可是他们订婚。董事长，时间到了。知道了，那就赶紧宣布吧。可是一峰还没到啊。再等等。这孩子是怎么搞？天丽，天丽。天心，今天怎么那么不乐的？没有啊。还想骗我？哎，我跟你说，心情不好的时候，吃最管用。我发现一家不错的路边摊，那儿的馄饨真的很好吃。行了吧，这刚几点呀、啊？生意怎么办？就这吃。我就隔壁大姐给咱看着呢，没事儿。走。哎，我有件事我都跟你说。房东他又要卖掉店面了。什么？他又
爸把店给卖掉啊？是啊，他看咱店生意好，所以老是想把它给卖出去。可是他把店卖了，我们的生意怎么做呀？我心里也没底儿啊。赵金，不是办法，好好想想，看看有没有别的办法呀？对，走一步算一步了。走，飞行，咱吃饭去。走走走走，走了，大姐。这店你帮我看一下啊！哎，好谢谢啊。你知道今天那个男的，是把我当成他以前深爱过的一个女人，所以才会这样的。你怎么知道？因为他一直管我叫可心。然后呢？哪还有什么然后啊？我跟他说我不叫曹可心，我叫陈颖心，就这样啊。你又不是小孩子，第一次见面，就把名字告诉陌生人了。哎呀，我是想让他知道他自己弄错了，好让他别再跟来了。哎，你怎么了？那好吧，那你去求证清楚，看我有没有骗你。我又没说你骗我，哥，我相信你。可是我相信你，不代表我不想寻回我以前的记忆。我现在，连我父母亲长什么样子我都记不起来了。我想给他们画一幅画，我都没法画。你能了解这种感受吗？对不起，我没有考虑你的感受。什么时候才回来？你还记得这个吗？在我出国之前，你给我各邮一条，还说等我回来以后要在旋转木马那见面的。是我们宣布订婚的日子，可是，当你看到这封信的时候，我可能已经不在你的身边了。田丽，你可不能干傻事儿。田丽，田丽，田丽。
你要干什么？放开我！放开我！你别这样好吗？你心里从来都没有喜欢过我，每次看到我这样一厢情愿的对你，你心里很厌烦是不是？哎，不是这样的。不是，你知道你对我有多残忍吗？今天是什么日子？我。我忍受这一切，整整等了五年，等了五年，就为了这一天，就为了这一天。我刚才像柯勤姐一样死掉算了，至少你还会记得我。真的。至少我还会记住你的心里、啊。你放开啊！站住！跟我回去。为什么没有来？是不是那个死掉的可心她真的出现了，所以你才没有来，是吗？美凤，你这话说哪儿去了？我不懂。他为什么偏偏要今天蹦出来？范一峰，我求求你了，你适可而止吧，适可而止吧。你不想订婚是吧？那就算了。你干嘛要这么糟蹋我们家天丽呢？美凤，你太过分了。我过分？你说我过分？我有他过分吗？啊？你看看天丽，你是不是因为天丽不是你的亲生女儿，所以你才漠不关心？要是你的亲生女儿被人家弄成这个样子回来，你早就……住口！不要再说了。弄到今天这个地步，就是因为你没有把天丽当做自己的亲生女儿，所以范一峰他才敢这样对待天丽的。他根本不把天丽放在眼里。我不甘心，我，我一切。是多么疼爱可心，可是你们看看天丽，我们家天丽为什么要遭受这种待遇？为什么呀？我不甘心，天丽。知道你喜欢可心，你对可心的感情，我能理解。如果是过去，我也会这么做。可今天这事儿，是你太过分了。对不起，很抱歉，我没想到是你会弄成这样。别说了，快回去吧。路上小心点。
巧，咱们又见面了。又是你啊！咱们有缘啊！一定很重吧？哼，看来你这个人真是挺闲的。喏，这个就交给你了。麻烦你换个座行吗？旁边有挺多座位呢。呃，不好意思，他是我女朋友。谢谢，谢谢。啊。我告诉你，别把我惹毛了，否则后果不堪设想。干嘛？什么呀？我想看一你的项链。你放心，我不会被你整第二次。怎么样？还说我是色狼？真的吗？哎呀，我的钱包丢了。是他，是他，刚才还给我换座位来着呢。啊，是你，快把钱包还给我。哎，还钱包，哎，还钱包，还。我没偷钱包，还钱包，不然说你去派出所。我没偷钱包，还钱包，快还，快，还钱包来，还钱包。这件多少钱？怎么又是你啊？你是来买衣服的吗？能不能给点时间？我带你去个地方。对不起，我没空。这里所有的衣服值多少钱？我全买了。这位先生，我不是一个很有耐心的人，麻烦你出去好吗？我还要做生意呢。其实，在你心里边，一定很疑虑。抽个时间给我，我是认真的。我长得很像你的旧情人，是不是？可是我真的不是你要找的人，而且你这个人，根本就不懂得什么叫做真爱。真正懂得真爱的人，是不会执着于外表的。先生，我还要做生意呢。麻烦你出去吧。我可以走，那我会再来。我不想再见到你了。我可不敢保证。我们一定会再见面。我也不知道，一个神经病。天丽，还好吗？脸色不太好，没事吧？我没事。那天，对不起。别这么说，那天害你为我担心，我反倒觉得过意不去呢。哎，对了，那份企划案，就是跟市场上的服装公司
达成品牌合作的计划有什么进展？前段时间我一直在和市场的品牌服饰进行协商，但一直没有谈成。我会再试试看的。好，花很漂亮。是吗？我们必须要让西风广场的顾客以低廉的价格买到我们公司所挑选出来的优质服饰，彻底的执行和各市场自创品牌的合作计划。这样，我们不但能够满足中等消费者的需求，同时也具备了消化最新流行款式的优点。目前，我已经完成了市场的调查工作，并且确定了候选名单，正在进行洽谈。报告完毕。经营洽谈的品牌一共有多少家？总共有二十几家，名单就在里面。我觉得很不错，各位有没有什么反对意见？如果没有的话，那我们就预祝这个计划可以成功。喂，你好，请问是王珂小姐吗？啊，我是西风商场的许经理。嗯，上次我和你联系的合作事情，不知道您考虑的怎么样了？那好吧，希望我们下次有机会合作。明熙，明熙，西凤广场那儿我回绝了。哦，是吗？啊，不过也好，咱们店虽说小，也算是独立的店面，何必要寄人篱下呢？不过这样也够受罪的了。你看我这胳膊。这哪是女人的胳膊呀？哎呀！有什么事儿吗？我叫范一峰，是我委托你画这幅壁画的。这是我的名片。我想知道，你打算怎么样完成这幅壁画？你为什么那么关心这幅壁画？因为，它代表了我对一个女人的思念。一个心爱的女人，你怎么知道？猜的。
，又什么？天雷。沈老师电话。喂，妈，你知道我看到谁了吗？什么？天磊，别碰我！那是怎么了？哦，对不起，我我先休息一下。原本我以为我已经失去了，可他最近又出现了，但不知道发生了什么事。他居然不认识我。不过我相信，他一定可以回到我身边。我对你的作品拭目以待。好久不见，你过得一定不错吧？我们聊聊吧这些日子，没有你们的消息，我一直挺担心的。可心呢？可心她现在好吗？你们也真是的，居然抛弃家人一起去私奔了。我们从来也没有反对你们在一起过呀。哥，你是不是和可心已经……不要再提可心了，他已经什么都记不得了。什么？这一切都是你造成的。那次车祸以后，可心她失去了记忆，她什么都记不起来了。原来，原来是这样啊！哥，你还真是不简单，居然可以瞒着他到现在。要是让他知道真相的话。你要是再敢碰可心一下，我绝不放。这里是什么地方？你不知道吗？刚刚跟你说话的那个人，范逸峰，你难道不记得他了吗？他就是让可心爱的死去活来的人。你明明什么都知道，你为什么还要来这里画壁画？你走，我不想再见到你。好，我走，我走。嗯、我就要和一峰订婚了，我不希望可心的出现会破坏我的好事儿。我希望你带着可心马上离开这里。离不离开，是我自己的事儿。不
，你一定会离开这里的。虽然当初是我开车撞了他，但你做了什么，你自己心里清楚。其实，真正杀死他的人是你呀。是谁隐瞒了这一切？是谁让他变成现在这个样子？我亲爱的哥哥呀，要是可心知道这一切的话。煮了好美味的汤，放好多海鲜在里面，味道好极了。影心，许之浩真的好有福气啊！知道怎么什么都能干的女孩子。<笑>哥。没事吧？走，上楼睡觉去。真的很幸福，我真的很幸福。行了行了，你别鬼哭狼嚎似的，邻居都被你吵醒了。嗯、这隐形服饰怎么会垮掉了？啊，我联系过了。但他们表示目前还没有这样的合作计划，所以我想，既然这样的话，那就算了吧。反正还有更多的大牌子等着要进来卡位呢。那些大品牌，处处可见，一点都不稀奇。这样的话会减少公司对顾客的吸引力。我们要做的是要以高质量、高设计感、低价位为原则。这也是我为什么要支持这个计划的原因。你呢，应该多费点心，想办法说服对方。不能别人说放弃，那咱们都放弃了。好了好了，是我错了吗
，我会再想其他办法把这件事情处理好的。嗯。哎，对了，一峰，之前你不是说有一位女孩和可心长得很像吗？怎么想起来问这个？再怎么说，我也是可心的妹妹嘛，我也很好奇。他们两个真的长得很像吗？有多像啊？你告诉我，真的很像。王珂怎么样？老板，哎哎，我知道您也有难处，哎，要不然这样好不好？您把新的店主告诉我，我去找他谈一谈，看看有没有别的改变。不行不行不行，买主说了，啊，只要把店面腾出来，其他的一概不介入，而且我们已经签约了，我只能说抱歉了。这样不行，那样也不行，就是想离开干，我们走对吧？看我们是女人，好欺负吗？我就偏不走，怎样？反正我对你已经是很客气了。您如果真是这样的话，咱们法院上见啊你怎么来了？哇，好棒啊！这些都是你画的，哥你真厉害。哎，我说你这个时候为什么不在店里面？人家忽然想你了，所以就来看你喽。那晚上回家不能见吗？大老远跑来，你把店交给王可一个人，不大妥当吧？回去，听话。其实店早就没了，房东已经把店面租给了别人，并且不再跟我们续约了。怎么会这样？那你天长地伤怎么办？以前的心血全泡汤了。其实也没什么，只是想要再找到一个合适的店面，是需要一点时间。不过这样也好，自从开店以来，我每天都忙得焦头烂额的，这样平白无故多了一个假期，也是个好事儿。哥，只是呢，现在没有工作的我，可都要全都仰仗你了，所以你一定要好好的。把这幅壁画画好，接下来办画展，这样才会赚好多好多的钱养我。包在我身上，我一定会让你幸福。哥，其实我好喜欢你在游乐场的这份工作，我也不知道为什么。一看到那一座旋转木马，我内心就有一股说不出来的温暖。哎，要不然我给你当助理好不好啊？不可以。为什么？我的意思是，你在旁边陪我，我就不想画画了。所以，从明天开始，不允许你来游乐园找我，以免耽误我的工作进度。听到了吗？那我今天晚上总可以留下来陪你吧。
好漂亮啊！啊，嗯，哥，我向你发誓，我一定乖乖的，不给你捣乱，好不好啊？只许在旁边看，不许说话。脏了，你，哥，不要！本店大甩卖全部三折，快来买啊，很划算的。跳楼大甩卖三折起，赶紧买啊，一律五折的啊，跳楼大甩卖的啊。怎么又是你啊？你来干什么？跳楼大我看您卖的那么辛苦，想来帮帮忙。这多少钱啊？卖啊，这个一百。哎哎哎，你只要把这给我让开，别站在这儿妨碍我做生意，就是帮我最大的忙了。有李老板啊，啊，不是我们不开店，是他们不把店租给我了，真的对不起。行行行，我一找到新的店面就马上告诉你。好，谢谢，再见。你怎么还不走啊？赶紧让开！哎，你喜欢吗？就是找我找钱就是找我。那、啊、我给你两折好了。太脏了。哎，你们到底卖不卖货呀？啊，卖卖卖卖卖卖，两折两折。你都是这样对待你的朋友的？啊，累死我了一天。我就看你累的不行，所以买瓶饮料给你解解渴。这多少钱？谢谢。一我店也开不下去了，这样。我送你件衣服，给你留作纪念吧。你确定我们以后不见面了吗？我可不一定。一峰，你这是去哪儿了？我等了你好久，怎么穿成这个样子啊？随便出去走走，想想公司的事儿。对了，你找我有事儿吗？是这样的，经我研究调查以后，我发现天堂尼桑确实具有很强的市场吸引力，并且听说设计师还是个很年轻的女孩子。可是奇怪的是，我一直找不到关于她本人的详细资料。现在的设计师都想有一些神秘色彩，这样一来可以吸引大众的好奇心。这样说也对。只是，尽管这个牌子非常适合我们西风广场的调性，但是之前我们联系过，被他们拒绝了。现在该怎么让他们回心转意呢？既然你也认同这个品牌，那这次我亲自邀请他们。可是，如果再次被他们拒绝呢？这一次，他们不会拒绝，因为我要买下他。是，这个是我给你们的合作契约书，也就是说，我们公司非常希望能够买下你们这个牌子，而且设计的部分一样由你们来负责。我们真的很欣赏你们的作品，希望能和你们合作。我们除了希望可以马上签约，还希望你们明天就可以上班。哎，可是，我本以为今天只是简单的会晤。没想到马上就要签约，因为这不是我一个人可以决定的事情。我想你也应该很清楚，你们根本找不到像我们那么好的条件。其实没有什么可以考虑的，对不对？只要合同一签，我保证你们可以永远的经营下去。那可以先等我一下，我想我必须先打通电话，跟我的合伙人商量一下再决定。
喂。哎，怎么搞的啦？我一直在等你跟我联络。对不起啊，叔叔昨天喝多了，不小心摔伤了腿，我今天陪他去医院了。怎么了？什么事儿啊？对方开出了很好的条件，不过希望我马上就能签约，而且还希望我马上就能上班。你觉得怎样？这么急啊？怎么不给我们几天时间考虑一下呢？我说隐形，其实我们也没有什么时间可以考虑的。西风集团可说是我们天堂霓裳的唯一救星了，难道你想让你的心血化为乌有吗？那好吧，如果你要是觉得合约没有问题，待遇也合理的话，那就全权交给你决定吧。嗯，好。我已经说服我的合伙人了，我们签约吧。哎，签约之前我要提醒你，合同签订以后，不管哪方违反合约，都要赔付十倍的违约金。这一点，你跟你的合伙人一定要清楚。好，没问题，你放心行了。那好，祝我们合作愉快。祝我们合作愉快，合作愉快，合作愉快。我是天堂霓裳的陈颖欣，今天第一天上班，往后还请多多指教。嗯、怎么是你啊？我说过的，我们还会见面。你就是西风的总经理，没错，总经理就是我。可心，我可以好好照顾你的，你可以放心待在这里。哎呀，我跟你说过，我不是什么可心，难道你听不清楚吗？哈，等等，难道这一切？都是你布的局。我现在告诉你，这份合约不作数，我现在就会离开。哎，昨天王科是得到你的同意以后才签了这份合约，怎么会不作数呢？难道你想耍赖啊？我耍赖又怎么样？谁叫你这个人如此城府？耍赖也行啊，但王科告诉你没有，如果谁要违约的话。可是要赔十倍的赔偿金的，什么十倍？呃，让我想想，十倍应该是二十万的十倍，应该是，没错，两百万，该赔两百万。两百万？哎，我真是倒了几辈子霉啊！竟然遇到你，我问你，你为什么要这么整我啊？我整你，是你整我才对啊！你知不知道你跟我开了一场多大的玩笑？你知不知道我这五年是怎么过来的？你知不知道我对你的思念？可心，你不要这样好不好？你又来了！我不是什么可心，你让我说多少遍啊？我是陈颖心，我再告诉你一遍，我不是你要找的女人，我不是。好好好好好，我们先不讨论这个问题，也不管你到底是谁。那既然合同已经签了。那咱们就好好合作，你就算不为自己想，也该为王珂想想吧。进来一趟。请问总经理有什么吩咐吗？带陈小姐去见郑主任
，让郑主任带他去了解公司的情况。好的。哦，对了，我是计划明年上半年呢推出新产品，还请陈设计师尽早拿出方案。还有，你的方案一旦交给我本人看，明白吗？如果没什么事儿的话，你可以去了解情况了。了解情介绍一下，这位就是开发部新来的设计师陈永新小姐。你们好，我是陈永新。你是王珂的合作伙伴。这是我们的经理许天丽小姐。啊，许经理你好。初次见面，请多指教。啊，初次见面。那个，郑经理、哎，你带他熟悉一下情况。好的，好的，请吧，陈小姐。你已经见过天堂明桑的设计师了吧？你指的是陈以新吗？他来跟我报个到。你的反应会不会太平常了点儿？难道你不觉得那个女孩和可心长得很像吗？难道说，订婚那天，你见到的那个女孩就是她？嗯。那这么说。在挑选品牌进店经营的时候，你就知道设计师是他了，是不是？所以你才会坚决的要买下天堂尼桑这个品牌。你怎么可以这样？为什么你总是如此不顾我的感受呢？我确实知道那个设计师就是他。不过，你别忘了，这个项目负责人是你。还有，难道你不会高兴吗？难道你不希望再见到可心吗？我和你一样，把可心放在我的心里，但是可心已经死了，一个死去的人怎么会凭空出现呢？可你刚才已经看到了，这天底下会长得那么像的人吗？说不定，他就是可心。不，你一定是疯了，你一定是疯了才会这么说。难道你没有听说过吗？人死是不能再复活的，你没有听说过吗？我知道人死不能复生，不过。可心他确实死了吗？当年那具尸体已经被火烧得一塌糊涂，除了证件之外，没有一点可以确认他就是可心。说不定可心他真的没有死，说不定可心他还活着。如果可心还活着的话，我一定要找到他。天丽啊，这么急的把我叫出来，有什么事儿啊？妈，你知道吗？易峰让可心到公司上班了。我一想到以后他们两个人要朝夕相处，我简直都快发疯了。而且，易峰好像开始怀疑可心的死了。如果他真的恢复记忆了，那我该怎么办呀？你先别急，你先别自己乱了阵脚。你现在最要紧的是，怎么样才能够尽快的和范一峰结婚？哎，天丽啊，明天好像是范一峰的生日吧？嗯
，我们把方董事长和范一峰请到家里来，为他庆祝一下。好啊，妈。可是为什么给一峰过生日，却要请方董事长一块来呢？哎呦，你缺心眼啊你啊！我跟你说了多少次了，你只要得到他妈妈的好感，有他妈妈为你撑腰，我看呐、啊，这个范一峰今后他也会拿你无可奈何的